ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് ആലു സ്റ്റഫ്ഡ് ബ്രെഡ് പക്കൂറ സോ ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാവും നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണ് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമൊക്കെ ആണല്ലോ മാക്സിമം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ജങ്ക് ഫുഡ്സും അതുപോലെ പുറത്തേ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഫുഡൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് പിള്ളേരെ ആണെങ്കിലും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്ത് നിർത്താം സോ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെത്തഡോളജിയും എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഷുവറായിട്ടും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ബ്രെഡ് എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഫോർ ബോയിൽഡ് പൊട്ടറ്റോസ് വൺ ഒനിയൻ മിൻസ് ലീവ്സ് കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ്ഡ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് കൊറിയാൻഡർ സീഡ്സ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല സോൾട്ട് ടു ടേസ്റ്റ് ടേമറിക് പൗഡർ സോ ആലു നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സവാളയും പൊടികളും മല്ലിയിലയും മിൻറ്റ് ലീവ്സും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം സോ നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ഏകദേശം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലുവിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പൈസ് ക്ലബിൻ്റെ ചാറ്റ് മസാല പൗഡറാണ് നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള പൗഡറാണ് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതും ട്രൈ ചെയ്യാം അതൊരു സജസ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു കപ്പ് കപ്പ്സ് ഓഫ് ഗ്രാം ഫ്ലോ കൊറിയാൻ്റെ ലീവ്സ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് സോൾട്ട് സോ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിലേക്ക് ഈ പൊടികളും മല്ലിയിലയും ഓയിലും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് കുഴയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് സോ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും അത് ബാറ്ററി എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണിച്ചു തരാം സോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളും കള്ളമാവും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡായിട്ട് വരണം സോ ലംസ് തീരെ പാടില്ല ഈ ബാറ്ററിൽ അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാറ്ററി പ്രോപ്പറായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബ്രെഡിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ അധികം ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ നമ്മുടെ പൊടികളും മല്ലിയിലയൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒത്തിരി ലൂസ് ആയിരിക്കില്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ വീഴണം ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റമാണ് റെഡ് ചട്നി ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചട്നി സോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം റെഡ് ചട്നിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് പുളിയാണ് നമ്മളത് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുളിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ജാഗ്രി ഒന്ന് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഓഫ് പുളി നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ് സോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടാട്ടോ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഡേറ്റ്സ് ഇടുക സോ ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഡേറ്റ്സിലേക്ക് പുളിയും ഈ മധുരവും കൂടെ ചേരണം ഏകദേശം നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ ഹാഫ് ടേ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ഗരം മസാല ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ക്യുമിൻ പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് സോൾട്ട് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക സോ ഏകദേശം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വരുമ്പം നമ്മുടെ റെഡ് ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി വരുന്നത് ഗ്രീൻ ചട്നിയാണ് ഗ്രീൻ ചട്നി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വൺ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് കൊറിയാൻ്റ ലീവ്സ് എടുക്കുക ഫോർ ടു ഫൈവ് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ടു ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഹാഫ് ഓഫ് ലെമൺ ടു ക്ലൗസ് ഓഫ് ഗാർലിക് സോൾട്ട്
ഈ റെഡ് ചട്നിയുടെ മേലിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് സോ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഈ റെഡ് ചട്നി ആലു ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചട്നി ആയിട്ട് കാണാം നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കാനെ കാണാനായിട്ട് ത്രീ കളേഴ്സ് ആയിട്ട് സോ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ അതിനുശേഷം ഡയഗ്നലായിട്ട് നമ്മളൊരു നൈഫ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബ്രെഡ് വിത്ത് ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കടലമാവിലേക്ക് മുക്കി ാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ആവശ്യത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുകയാണ് എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോറയ്ക്കുള്ള ആ ബ്രെഡ് സ്റ്റഫിംഗ് കടലമാവിൽ മുക്കി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഗോൾഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും കൂടി ഇടുക ഉള്ളിലുള്ളതും കൂടെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പക്കോറ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ബ്രെഡ് പക്കോറ ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐറ്റം സോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷുവർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പുളിയും സ്പൈസിനെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആലുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് വരുമ്പം നമ്മുടെ പാനിപൂരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ വരുന്നത് സോ ഈ ബേൽപൂരി പാനിപൂരി ഫാൻസ് ഒക്കെ ഷുവറായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സേഫായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സോ ഇത് നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ആലുവിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മല്ലിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ തരുന്നുണ്ട് ആലുവിന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സോ നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ന സൈഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ